भाई इमिग्रेशन हो ही गया आखिर हॉन्गकॉन्ग का क्या बताऊं मैं ये क्या था मतलब इमिग्रेशन था क्योंकि कुछ नहीं पूछा गया मुझे एक सवाल नहीं पूछा पासपोर्ट लिया वो पी ए आर प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन लिया उन्होंने स्कैन किया मुझे दिया अब तक मैं समझ रहा था कि दुबई का जो इमिग्रेशन था वो सबसे इजी था थर्टी सेकेंड्स का ही था लेकिन भाई इसने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई टेन सेकेंड्स में इमिग्रेशन क्लियर हुआ मैं टेन सेकेंड्स में कैन यू इमेजिन हो माई गॉड मैं तो इतना हाइप सुनता था मैं यार कि यार हॉन्गकॉन्ग का इमिग्रेशन इतना बेकार है डिपोर्ट कर देते लोग अरे भाई कोई भी कंट्री आपको डिपोर्ट नहीं करेगी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही है तो अगर आपके पास हॉन्गकॉन्ग आ रहे हो और प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन आपको सक्सेसफुल मिल जाता है इंडिया में ही उसके बाद आप फ्लाइट्स बुक करते हो उसके बाद आप आते हो तो फिर क्यों आपको डिपोर्टेशन मिलेगा है ना अभी आपको हॉन्गकॉन्ग का एयरपोर्ट क्या दिखाऊँ मैं यार एयरपोर्ट दिखा दिखा के मैं भी पक गया हूँ अभी सब <laughs> मतलब भैया हॉन्गकॉन्ग का इमिग्रेशन ना सुपर इजी था सुपर इजी एक क्वेश्चन नहीं पूछा अभी आप इमेजिन करोगे अगर एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा रहेगा तो वो इमिग्रेशन कैसा रहेगा है ना तो मज़ा आ गया सोचा नहीं था मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई दो चार क्वेश्चन पूछे गए क्यों जा रहे हो क्यों ने ये ने वो ने होटल बुकिंग बताओ ने ये ने कुछ नहीं मेरे को स्टिकर दिया पासपोर्ट में बस डेट्स ऑल अच्छा हाँ एक चीज़ ध्यान रखना जैसे आप हॉन्गकॉन्ग एयरपोर्ट पर उतरोगे ना तो उसके बाद आपको अराइवल डिपार्चर कार्ड वहाँ पर सब लाइन लगी रहती है और इमेजिन की लाइन इतनी लगी थी लेकिन जैसे ही मतलब मैं आया ना तो एक्स्ट्रा तीन चार काउंटर खुल गए तो मेरा फर्स्ट नंबर आ गया इसलिए फ्लाइट से उतरते टेन मिनट्स में मैं इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर भी आ गया हो कस्टम्स वस्टम्स तो कुछ हुए नहीं है कुछ थे ही नहीं सिक्योरिटी चेकिंग भी नहीं है सिर्फ इमिग्रेशन ही हुआ दैट्स ऑल हॉन्गकॉन्ग का और हाँ अराइवल डिपार्चर कार्ड मिलेगा वो फुलफिल कर देना फिल कर देना अराइवल डिपार्चर कार्ड वैसे ही जैसे आप थाईलैंड बैंकॉक जाते हो तो ऑन अराइवल वीज़ा के लिए लगता है ना अराइवल डिपार्चर कार्ड भरते हो ना बस वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा टाइम भी सुविधा है यहाँ पे कोई टेंशन नहीं अगर नहीं लाओ तो फुल फिल कर देना क्या क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ पहला रहता है आपका सर नेम फिर आपका गिवन नेम पासपोर्ट के हिसाब से ही लिखना भाई कुछ भी एक भी इधर उधर मत लिखना उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट का नंबर पूछते फिर ट्रैवल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब पासपोर्ट का नंबर हाँ उसके बाद फ्लाइट टिकट फ्लाइट का नंबर कौन सी फ्लाइट से आए हो अराइवल का ये हो गया समाप्त और नीचे आपका साइन डिपार्चर में सब सेम रहता है सिर्फ एक ही कॉलम अलग रहता है कि जा कौन सी फ्लाइट से रहे हो वो फ्लाइट का नंबर दैट्स ऑल डिपार्चर मतलब जाना अराइवल मतलब आप आए हो ठीक है तो वो कार्ड फुल फिल करके हाथ में आपका प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन रख के एंड पासपोर्ट बस वो आप इमिग्रेशन ऑफिस कर सर को दे दो एक स्माइल दे दो वो आपको स्टैम्प दे देगा स्टैम्प नहीं स्टिकर दे देगा हॉन्गकॉन्ग का वही है वीज़ा मेरे पासपोर्ट में पढ़ा है अभी दैट्स ऑल सो सिंपल भाई मैं जब बोल रहा था तुम लोगों को एक दोस्त से मिला तो ये रहा इतना टाइम लगता है इसको इमिग्रेशन में मैं पहली बार हॉन्गकॉन्ग आया मेरे को दस सेकंड लगा या पांचवी बार आ रहा है इसको इतना टाइम लगा अरे इमिग्रेशन में ले बैगेज क्लिप में चालीस मिनट बाहर वेट किया मैंने चालीस मिनट इतना सारा बैग लेके देखते भाई कैसा रहा इमिग्रेशन में क्या पूछा कि नहीं कुछ मेरे तो कुछ नहीं दो सेकेंड में इमिग्रेशन क्लियर मेरे मेरे को भी कुछ नहीं पूछा मैं वही मैं वही बताया इनको कि भाई कुछ नहीं होता है टफ वफ ऐसा टेंशन नहीं लेने का डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए और क्या हाँ, जो पूछे उसका सही जवाब देना है अभी भाई कैसे जाने गया हॉन्गकॉन्ग एयरपोर्ट से इंक्वायरी की कैसा सीन है पता है दुबई जैसा ही सीन है की भाई टैक्सी तो महंगी रहती है हर टाइम दो सौ ढाई सौ डॉलर है ना ये भाई दो सौ तीस डॉलर दो सौ तीस इनको सब एग्जैक्ट पता है भाई पांचवी बार हॉन्गकॉन्ग है तो दो सौ तीस डॉलर मतलब दो हजार के ऊपर ही हो गए टैक्सी के वर्थ नहीं है अगर अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो फिर सामान है दादा तो क्या अगर बस में अलाउ नहीं है अच्छा ज्यादा सामान रहता है तो बस में वो अलाउ नहीं, नहीं रहता मतलब नहीं ए सिंगल हां तो मैं एक बैग में ले लेता हूं ये बैग चले पर अगर समझ को ज्यादा है हां इफ यू हैव 4 5 लगेज इफ यू हैव मोर देन 5 लगेजेस हां 
तो बस में नहीं आपको टैक्सी करना पड़ेगा या फिर मेट्रो में भी चल जाएगा अच्छा तो टैक्सी करना पड़ेगा अगर पाँच बैग से ज्यादा हो ऐसा कुछ होता है चार पाँच बैग इधर है ना काफी लोग खड़े रहते हैं आप सिर्फ इधर खड़े रहोगे तो लोग सामने जाके पूछेगे की टैक्सी टैक्सी के लिए होता भाई जैसा इंडिया इंडिया में सीन होता है वैसा ही होता दादर स्टेशन के बाहर होता है ना बस वो हल्के बाहर आके खड़े रह जाओ तो आपको सामने से टैक्सी का सीन बता दिया बस यहाँ से जाती है मेन एरिया में सिमसा शुई जहाँ हमारा स्टे भी है तो वहाँ कुछ ए ट्वेंटी वन करके बस है ए ट्वेंटी वन और मैंने यार करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई मेरे पास यूएस डॉलर ही है हांगकॉन्ग डॉलर लिए नहीं है तेरे पास रहेगा ना मेरे पास हांगकॉन्ग डॉलर एक भी नहीं अभी कराया नहीं करेंसी क्योंकि पूछा था एयरपोर्ट पर हाँ तो सिंगल टिकट ले लूँगा मेरा और तो क्या उतना ही जाएगा सिंगल टिकट ले लूँगा बिकॉज यहाँ पूछा मैंने एयरपोर्ट में कुछ भी फालतू रेट पे सेवन पॉइंट जीरो फोर यहाँ पे सात जबकि सेवन पॉइंट एट होना चाहिए ऐसा कुछ तो बहुत बेकार रेट था एयरपोर्ट पे तो तो टैक्सी बता दिया बस का सीन बता दिया बस चीप है एंड uh, जो मीडियम में है वो है यहाँ से मेट्रो एयरपोर्ट मेट्रो वो भी महंगी बढ़ती है क्योंकि एक जन का सवा सौ डॉलर के कुछ है तो बारह सौ रुपया ग्यारह सौ रुपया लगता है कोई वर्थ नहीं है वो भी सबसे बेस्ट बस है एक घंटा लेती है लेकिन चीप है यार है ना रिटर्न टिकट मेरे हिसाब से सत्तर डॉलर के कुछ है हांगकॉन्ग डॉलर एक हांगकॉन्ग डॉलर इज इक्वल टू नाइन रुपीज़ तो अभी देखते बस बस पकड़ते एयरपोर्ट अराइवल के जैसे ही आप बाहर निकलते हो क्रॉस करो रोड यहाँ पे टिकट काउंटर है बसों का उसमें जाना एक घंटे का ट्रैवल ड्यूरेशन लगेगा सिटी सेंटर में पहुँचने के लिए लेकिन कितना चीप है आप देखिए 55 डॉलर हांगकांग डॉलर में रिटर्न टिकट सिंगल जर्नी का लोगे 33 डॉलर रिटर्न टिकट लोगे 55 डॉलर और वो रिटर्न टिकट वैलिड रहेगा थ्री मंथ्स तक तो जाहिर सी बात है रिटर्न टिकट ही लेने का और संभाल के रखने का तो कितना चीप है वन टाइम आप जाओ सिंगल ट्रिप मेट्रो से करो तो सवा सौ डॉलर सिंगल ट्रिप टैक्सी से करो सवा दो सौ डॉलर और ये भाई रिटर्न टिकट बस से कितना फिफ्टी फाइव हांगकॉन्ग डॉलर वन हांगकॉन्ग डॉलर इज इक्वल टू नाइन रुपीज नाइन इंडियन रुपीज बस देखिए फिफ्टी फाइव डॉलर में रिटर्न टिकट है डबल डेकर बस होती है हम लोग ऊपर बैठे नीचे कौन बैठेगा नीचे लगेज है नीचे लगेज डाल दिया और थोड़ी बहुत सीट थी लेकिन ऊपर का मज़ा जो आता है वो नीचे का नीचे में नहीं आता है तो बस फिलहाल तो खाली है पता नहीं है ऐसा अपना बी एस टी बेस्ट जैसा है कि क्या आगे बढ़ती जाएगी कि क्या वो नो आइडिया लेकिन ठीक है भाई और हाँ याद रखना कभी भी अगर आप कूपन्स नहीं लेते हो फिफ्टी फाइव डॉलर का रिटर्न टिकट नहीं लेते हो टिकट काउंटर से आप कैश से करते हो तो बस में एग्जैक्ट चेंज देना अगर थर्टी थ्री डॉलर की टिकट है तो फिफ्टी डॉलर मत देना क्योंकि फिफ्टी डॉलर अगर अंदर घुसा पेटी में तो भूल जाओगे हाँ तो भूल जाना कि सत्रह डॉलर वापस आएगा थर्टी थ्री डॉलर है तो ही आप जाना मतलब पे करो वरना या फिर ऐसा कूपन ऊपन खरीदो फिर जाओ और वो भी नहीं है पर अगर आप आ रहे हो पहली बार तो एक ही अच्छी चीज़ है आप ऑक्टोबस कार्ड ले लो हाँ एक ऑक्टोबस कार्ड है वो क्या रहता है कि वो बस में भी चलता है एम मेट्रो में भी चलेगा एंड टैक्सी में चलता है टैक्सी में भी कोई कोई लेते हैं मतलब सबके पास मशीन नहीं होता टैक्सी ना के बराबर जैसे दुबई का आपने देखा था ना मैं वो कार्ड नाम भी भूल गया क्या कार्ड था वो कार्ड नहीं था ये, ये। ट्रैवल कार्ड होता है यहाँ पे आपको कुछ हाँ। खाने पीने भी जाना है तो सेवन इलेवन में यूज कर सकते हो हाँ। कहीं भी जगह यूज कर सकते हो वो कार्ड अगर आप रह रहे हो तो फिर वो अच्छा है और आप जाते टाइम वो ऑक्टोबस रीडिंग भी कर सकते हो अगर समझो आपको वापस हांगकॉन्ग नहीं आना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसको कार्ड रिटर्न करके उसके अंदर जो बैलेंस है वो वापस ले सकते हो मतलब अच्छी चीज़ है दुबई जैसा ही है दुबई में वो कार्ड नहीं लिया था मैंने आ, उससे बस वगैरह में गया था मेट्रो में यूज़ कर सकते थे वो कार्ड लिया था ना मैंने बस वैसा ही है ऑक्टोबस यहाँ नहीं ले रहा हूँ दुबई में ज़रूरत था और सस्ता था इसलिए ले लिया था यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव है और ऑक्टोपस कार्ड का मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज जिस हिसाब से मैंने आइटनरी बनाई है सब कैसे प्लान्स करना कैसे ट्रैवल्स करना है यहाँ से वहाँ पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैसे जाना है वगैरह तो ऑक्टोपस कार्ड मैंडेटरी नहीं लग रहा है ठीक है इसलिए फ़िलहाल नहीं लिया और बस का नज़ारा कमाल का है वीडियो देखो थोड़े टाइम लेप्स बनाता हूँ टाइम लेप्स देखो इन्जॉय करो
भाई बस से उतर गए हैं दोस्त एक स्टॉप पहले उतरा है बिकॉज उसका स्टे वगैरह का इंतज़ाम जो भी है वो उस तरफ है और मैं एक स्टॉप बाद उतरा हूँ चिंचा चुई एरिया है यहाँ पे स्टे मैंने एक हॉस्टल में लिया है और यहाँ पे हॉस्टल इसलिए बिकॉज एक्चुअली मैं हॉस्टल ही प्रीफर करता हूँ लेकिन यहाँ का सीन कुछ और है एक्चुअली यहाँ पे रियल इस्टेट इतना महंगा है ना हॉन्गकॉन्ग वर्ल्ड का सेकेंड नंबर पर आता है दुबई भी उसके बाद है इतना महंगा है दुबई से ज़्यादा महंगा है ठीक है तो मतलब यहाँ पे होटल्स वगैरह इतना कॉस्टली है ना कि सौ डॉलर पर नाइट में इतने छोटे से रूम इतने छोटे से रूम और सोलो तो हॉस्टल ही प्रीफर हॉस्टल के भी रेट्स कोई कम नहीं है यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे मैंने एक चंकिंग मेंशन करके है है मेन एरिया में मेन तो बात यह है कि मेन एरिया में एकदम ठीक है तो चंकिंग मैंशन में सब इंडियंस मतलब एशियंस लोग का भरमार है वहाँ पर स्पेशली इंडियंस इंडियन रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, करेंसी एक्सचेंज जो कि मुझे अब तक करनी है करेंसी एक्सचेंज मैंने करी नहीं है बस में भी दोस्त ने पे किया है तो मैं उसको वापस देना है मुझे 55 डॉलर हांगकांग डॉलर तो कहने का मतलब है ये ऐसा एरिया है तो ये एरिया है चिम चाचुई जो कि बहुत फेमस है और ये आ गया मेरा चंकिंग मैंशन तो हॉस्टल का सीन ऐसा है कि एक जुए की तरह है यहाँ पे हॉस्टल मतलब मिक्स uh, रिव्यू हर हॉस्टल के लगभग आपको पुअर uh, रेटिंग्स भी आएंगे और अच्छे रेटिंग्स भी मिलेंगे तो एक टाइप का जुआ है मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि अभी आ तो गई है मेरी बिल्डिंग चंकिंग मैंशन ये बिल्डिंग में तकरीबन तकरीबन रह गए पचास हॉस्टल्स तो रह गए इंडियन रेस्टोरेंट्स है मॉल्स है मतलब ये बिल्डिंग पूरी भरमार है कितनी बड़ी बिल्डिंग है लंबाई चौड़ाई सब मजबूत है ये बिल्डिंग की तो अभी ये मैं हॉस्टल चेक करता हूँ आशा करता हूँ कि अच्छी रह वे मेरे हॉस्टल का नाम है मनीला लॉन्च बुकिंग डॉट कॉम से मैंने बुक करी है प्री पे नहीं किया है पेमेंट नहीं किया अब तक वहाँ जाके करूँगा हॉन्गकॉन्ग डॉलर इसलिए मुझे पहले हॉस्टल जाने से पहले मुझे अभी करेंसी एक्सचेंज करनी है और यहाँ पर जैसे ही एंट्री मार रहा हो तो करेंसी एक्सचेंज की भरमा है शॉप ठीक है तो अभी मैं देखता हूँ किसका रेट बेस्ट है वहाँ मैं करेंसी एक्सचेंज करता हूँ और ऊपर जाता हूँ और मैंने इंडियन करेंसी की बात करूँ तो पर नाइट का ग्यारह सौ के हिसाब से मैंने स्टे बुक करी है फोर नाइट्स का मैंने बुक किया है तो आप समझ जाओ तकरीबन साढ़े चार हज़ार रुपये में इंडियन करेंसी में फोर नाइट्स का मैंने हॉस्टल बुक किया है वो भी जिसकी रेटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है आई रिपीट जिसमें शायद किचन भी नहीं है वैसी जगह का मुझे ग्यारह सौ पर डे देना पड़ा है और बिलीव मी हॉस्टल के हिसाब से रेट महंगा है क्योंकि लिए मेरे को पता है बाली वाली में मैंने बुक की थी चार सौ में विथ किचन विथ ब्रेकफास्ट फ्री स्विमिंग पूल इंक्लूडेड और मतलब बोलते हैं ना ऐसी ऐसी मैंने बुक कर चुका हूँ मैं मलेशिया में आपने देखा था वो डॉम्स के एल फोर हंड्रेड रुपीज़ पर नाइट विथ ब्रेकफास्ट फ्री तो ये काफ़ी महंगा है लेकिन ये हॉन्गकॉन्ग है और ये एक्सेप्ट करना पड़ता है हमें कि ये हॉन्गकॉन्ग चलिए अभी करेंसी एक्सचेंज करते हैं उसके बाद हॉस्टल में जाते हैं तो अभी जस्ट मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई है एयरपोर्ट से भूल से भी मत करना बहुत बेकार रेट मिलेंगे चंकिंग मेंशन में ग्राउंड फ्लोर में जैसे आप एंट्री मारते हो वॉल स्ट्रीट करके शॉप का नाम है वहाँ मुझे रेट अच्छा लगा है और मैंने 130 थर्टी यू एस डॉलर फिलहाल एक्सचेंज किए हैं 1015 हज़ार पंद्रह हॉन्गकॉन्ग डॉलर ठीक है एक बार हॉस्टल का तो काम हो ही जाएगा 400 सौ साढ़े चार सौ हॉन्गकॉन्ग डॉलर लगेगा हॉस्टल के चार नाइट के ये कुछ इस तरीके की नोट है पाँच सौ हॉन्गकॉन्ग डॉलर की नोट है मतलब तकरीबन हो गई साढ़े चार हज़ार रुपये की नोट मैंने एक्सचेंज कर ली है अभी जाते हैं हॉस्टल हॉस्टल में प्रस्थान कर दिया हूँ ये आ गई है मेरे पास चाबी बाहर का सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा लगा मुझे एक्चुअली कैसा है ना ये पर हॉस्टल पर मालिक पर ओनर ऐसा कुछ नहीं है एक ही ओनर के चार पांच हॉस्टल रहते हैं यहाँ पे क्यों है इतना बड़ा ये चंकिंग मैंशन तो एक ओनर के मतलब जो ये है इसका मनीला लाउंज भी है सिंगापुर हॉस्टल है फिर अपना ये अशोका हॉस्टल है मतलब छः सात हॉस्टल है बैक पैकर्स ट्रैवल हॉस्टल है तो ऐसे सब है तो उसमें से भाई अभी ये सीन अच्छा लगा मेरे को माइक्रोवेव भी है हीटर भी है तो भाई आप मैगी वैगी कुछ भी हो या फिर कुछ लाए हो इंडिया से खाने के लिए तो भाई अच्छी चीज़ है यहाँ पे आप बना सकते हो कॉफ़ी है आपको कॉफ़ी पी सकते हो ये है रूम अब मैं रूम बताता हूँ कितना छोटा सा है बाथरूम बाथरूम है ए सी भी है और ए का कूलिंग अच्छा लग रहा है इसलिए ठीक है तो ग्यारह सौ के हिसाब से देखा जाए तो हॉन्गकॉन्ग हॉन्गकॉन्ग के हिसाब से 
ग्यारह सौ रुपया इंडियन रुपीस पर नाइट के हिसाब से अच्छी रूम मिली है मैं सेटिस्फाइड हूँ और बंदे भी मेन तो अच्छे अमृतसर के ही है जो ओनर है तो भाई काफ़ी अच्छी खासी बात हो रही थी सौ डॉलर हॉन्गकॉन्ग डॉलर आपको ये जमा कराना पड़ता है डिपॉजिट आप चेकआउट के टाइम बोल रहे हुए तो मेरा तो फोर थर्टी सेवन डॉलर था कुछ फोर नाइट्स का तो उन्होंने मेरे से फाइव हंड्रेड डॉलर ले लिया बोला सिक्सटी सेवन सिक्सटी थ्री डॉलर ले लेना लास्ट में चेकआउट के टाइम तो वही बात है कि अच्छे लोग हैं फ्रेंडली लोग हैं उन्होंने सब मुझे बताया कि कैसा है क्या है क्या नहीं और जो भी घूमना फिरना है मुझे बता देना हम आपको बता देंगे सर जी मेरे अच्छा लगा और मेन कूलिंग अच्छा है इसलिए भले ही छोटा है चल जाएगा बाथरूम भी है ठीक है 